Hola chicos, ¿cómo estamos? Les saluda Ninja Pollo, estamos en un nuevo video De ver los pocos easter eggs que tenemos Cómo distinguir un easter egg, qué es Y qué nada más son características muy pero muy lindas que nos ponen los desarrolladores Muy bien, ustedes ya saben el tipo de easter eggs que nos tiene acostumbrados DICE Como por ejemplo, la, el rugido del tiranosauro, el megalodón enorme que nos aplasta, la explosión gigantesca en Hainan y obviamente esperamos algo más grande. Pero vamos a empezar a dividir las cosas, lo que hemos encontrado y en dónde está a cabo la, la investigación porque algunos de ustedes se pusieron tan nenas con un video que subimos pero es que no han entendido o no están al pendiente de lo que se está haciendo en la comunidad internacional de Bart. Pero en primero vamos a empezar a describir qué es lo que estamos haciendo y qué se ha encontrado. Muy bien, hay cosas que se pueden considerar este, como características extras porque los desarrolladores tienen un cariño muy grande hacia sus juegos y podemos encontrar múltiples eh, cosas, por ejemplo en los distintos mapas, aquí podemos ver un periódico que hace referencia a Battlefield 3, también en el mapa de, del mercado de la perla tenemos uniformes que tienen escrito Battlefield 3 en la parte de atrás, muy orgullosamente vestirlos, ¿verdad? También nos encontramos que hay una publicidad, una publicidad que no hemos puesto mucha atención, que nos recuerda a Mirror's Edge, porque este es el logo de Mirror's Edge, y hay múltiples cosas tan curiosas como por ejemplo, Aquí en esta, en esta especie de obelisco o de guía turística donde nos dice que en, los distintos en las distintas partes de este edificio van a encontrar estas cosas. Pero si ustedes ven el logo del edificio y ustedes se regresan al asedio en Shanghai podrán ver que efectivamente es el mismo símbolo. También tenemos que entender chicos que hay ocasiones que los desarrolladores tienen que hacer reuso reuso de varias texturas de varios edificios y pero algo bastante interesante es el roar a mí me interesa que, que lo estén repitiendo tanto esa palabra y esa palabra curiosamente ustedes la buscan en internet y se entiende como un gruñido tierno de un dinosaurio así como rawr, rawr, rawr. y la palabra de rawr, la encontramos en todos lados la encontramos en las cajas es el nombre del Wally con músculos y va a estar en todos lados chicos, también este ustedes pueden ver que en Sabot, en Sabot 311 los chicos nos acompañaron eh, y descubrimos que había este texto ahí mismo en la torre. Y esta torre es demasiado similar si no es que igual, a diferencia que en Paracel Storm, el tifón en Paracel se encuentra girando, pero de ahí en fuera... Mmm, no hay nada más, es una textura reciclada y creo que no puede llevar a ningún lado. También en propaganda van a poder encontrar a ustedes en los distintos pizarrones, en las pizarras, van a encontrar que está escrito esta, esta leyenda, Battlefield 3, 1943. Ustedes lo van a encontrar ahí regado por todos lados. Pero hay muchas cosas que los desarrolladores nos ponen para saber o para intentar buscar otras cosas, ¿no? Intentan poner un poco de personalidad dentro de, estas, de estos mapas. ¿Qué podemos considerar easter eggs o aquí en, estos, en este nuevo DLC? Hay varias cositas, no son tan grandes como ustedes pueden creer. Pero tenemos eh, un easter egg muy bonito que es algo que puso a prueba mi masculinidad porque me hubiera querido gritar como nena, que es... Saliendo de la base china, ustedes pueden ver esta escalera. Si ustedes le disparan a esta pared y logran entrar a ese cuarto, ustedes podrán ver que hay patitos de aule y dinosaurios. Imposible no querer gritar de ternura ahí, ¿verdad? ¿Qué otro easter egg hay? Bueno, hay un easter egg bastante interesante. ¿Qué es el de las radios? Las radios ya ha sido discutida muchas veces y eh, las radios las vas a encontrar en, en el jardín del Unfini. Lo vas a encontrar si tú estás portando la chapa del veterano. Tú vuelas estas dos puertas y encontrarás dos radios que si activas, bueno, se van a escuchar canciones clásicas de bar. No tienen nada más al respecto, no hay nada extraordinario acerca de ellas. Pero son dos radios y ahí vas a encontrar ese easter egg. 
También como easter egg en dragón hundido. Está muy bonito este. Lo que ustedes tienen que abrir las compuertas para que se baje el nivel del agua. Luego las suben. Y cerca de esta área, entre estos dos botes, cuando esté otra vez el agua de regreso. Ustedes podrán notar que abajo van a encontrar un cráneo, un cráneo de tiranosaurio. Y si le piden a uno de sus amigos que baje el agua y ustedes se quedan encima de la, del cráneo, podrán ver que podrán casi tocarlo. Y es muy bonito, es un easter egg bastante, bastante bonito. Estos sí son easter eggs. Y hay cosas y características, les digo, que los desarrolladores quieren que veamos, porque están muy encariñados con estos juegos, independientemente que todavía se les tenga un poquito de coraje por, por, por gran parte de la comunidad, tristemente, porque no lo estamos gozando como debe de ser. Eh, y... Hasta aquí podríamos decir que son easter eggs. Les digo, hay grandes, hay chicos, pero no cualquier cosa es un easter egg. Entonces, eh, tenemos que hay dos pistas muy interesantes que estamos siguiendo. Eh, si ustedes pueden ver en los distintos mapas, y no les vamos a dar las ubicaciones porque de hecho nosotros no hemos podido encontrarlas todas, ustedes podrán ver que en los distintos mapas hay marcas bastante interesantes. Son marcas que se llaman o que se asocian al I Ching. El I Ching que personalmente tengo un libro, solo que no lo he podido encontrar, no lo encuentro. Para que ustedes vean que, que, que ya lo habíamos usado. Era un libro de adivinación y que supuestamente era la guía a la fortuna. Cosa que creo que no me sirvió para nada porque sigo igual de miserable. Pero aparecen bastantes símbolos en, en los distintos mapas y esto hace reflexionar. Porque el I Ching, si bien es una fuente de adivinación, es un compendio de cosas muy interesantes que tienen valores en trigramas. Todas estas cosas que ustedes están viendo, estos, estos, estos rayitas, son, se llaman trigramas, porque se conformen de tres, este, de tres partes. Tienen un valor binario, tienen un nombre, tienen una traducción, tienen una imagen en la naturaleza, tienen una dirección. En, el, eh, en las brújulas tienen una relación con la familia, con una parte del cuerpo, atributos este y estados, este por ejemplo, de que estén eh, con iniciativa, de que sean creativos y también tienen una relación con animales. O sea que cada una de esas cosas tiene bastantes eh, oh, significados. Muy bien, otro factor bastante interesante es el hecho de que en alguna en este mapa de Dragón Hundido encontramos que lo que les habíamos dicho, que creo que fue la única aportación que pudimos hacer, pero no lo comentamos en Reddit, así que no quedó como aportación de nosotros, de la, de la sección Aurea, que se traduce como la secuencia de Fibonacci. Y aquí pueden ver que está instruido aquí en esta escalerita, lo podrán encontrar, de que ah, se hace la referencia a que existe eso. Entonces, mezclando el I Ching en la secuencia de Fibonacci, eh, resulta que también hay varios símbolos muy interesantes que se componen de dos figuras. Aquí ustedes podrán ver estos distintos símbolos y hay una tabla ya grande de que ya se, afortunadamente, la gran parte de la comunidad dejaré un enlace con todos los créditos porque honestamente no los he podido encontrar no los he podido encontrar quién han sido los originales, pero dejaré un enlace de Reddit que ustedes podrán observar que ya encontraron todas las, las, las imágenes. Entonces, si nosotros estamos tomando en cuenta esto, entonces teniendo en cuenta esto, tenemos aquí la imagen del caballo y del cielo. Y esto, nosotros podemos ver que el cielo y el caballo coinciden en el trigrama. Esto nos da dos valores que son los valores de, de, de dos rayitas. Y si estas dos rayitas las buscamos en esta, en los hexagramas, en la tabla de hexagramas, en donde coincidan las dos rayitas, pues nos da el número de 1. ¿Ok? Bueno, algo que no les hemos dicho es que el número de Fibonacci se encuentra... Suma, en todo, bueno, en toda la naturaleza ya lo habíamos hablado, pero se logra sacar fácilmente, eh, es un número que se añade al número anterior y así va en secuencia. Empecemos con el número 0, eh, después empecemos con el número 1, luego 1 más 0 es igual a 1, luego 2 más 1 es igual a 3, 3 más 2 es igual a 5, 5 más 3 es igual a 8, 8 más 5 es igual a 13, 13 más 8 es igual a 21, 21 más 13 es 34, 55 más 34 es igual a 89, 144 más 89, etcétera, 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 etcétera. Así se saca el número de Fibonacci. Entonces, estas cosas 
estas imagenitas, eh, si nosotros seguimos analizándolas, por ejemplo, el noroeste, noroeste más hombre, fuerte, siguen estando en el mismo valor de trigrama. Este valor, si lo buscamos en la tabla, pues también nos va a dar 1. El que estaba perdido que ya se encontró, que es oreja dragón, si nosotros buscamos oreja, y luego dragón, donde está dragón, aquí, tenemos estos valores. Y así nos vamos, que lo buscamos, y nos va a dar el número de 3. ¿Ok? Y así vamos, buscándolo. Ustedes vean cómo los chicos amablemente los han estado uh, acomodando. Y resulta que tenemos estas cosas. No hay, no hay mucho que ver. No hemos descifrado qué ha pasado. Y tristemente no hemos encontrado alguna relación con esto. Así que, si nosotros, eh, algo que están haciendo, no entiendo por qué lo están haciendo, no, no da igual y soy muy torpe para entenderlo. Este, si nosotros le damos un valor alfabético a estas cosas, pues tenemos que nos va a dar A, A, B, C, E, H, M, U. Entonces, no sé si tenga algún valor, no, no, no lo hemos comprobado, no hay nada al respecto y es desesperante. Pero seguimos buscando chicos, hasta aquí es donde vamos con los trigramas, la secuencia de Fibonacci, y es un poco enredado, pero afortunadamente en la comunidad, y queremos ser parte de esto, porque la, la mayoría de la comunidad habla inglés y se mueve por todo el mundo, eh, ha encontrado estas cosas. Otra pista muy interesante es la que encontramos en el Jardín del Unfini, es un mapa con un texto chino al lado y les dejo aquí la textura para que ustedes le pongan pausa. Si ustedes tienen, tienen un teléfono Android y no tengo idea si los, i, los iPhones los pudieran hacer o tengan esta aplicación, yo creo que lo deben de tener. Si ustedes tienen su Android, váyanse e instalen en Google Play, instalen el traductor de Google y les va a poder eh, dar la capacidad de traducir este texto. Y el texto traducido que está ahí al lado, alguien sacó la textura nuevamente, no sé quién fue, pero dejo la enlace en Reddit. Eh, encontró el mapa de Paracel Storm con este texto y el texto básicamente se dice, créanlo, el monstruo es real. Y bueno, 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 resulta que hay una caja que es muy difícil de que aparezca, que el señor Jack Frax, que ustedes aman y adoran, y habla inglés y no le están tirando mierda, este... Encontró un suscriptor de él, encontró una caja en el mapa de propaganda, encontró que esta caja del Roar es muy difícil que aparezca, afortunadamente nosotros tenemos suscriptores eh, bastante interesantes y encontró la caja, es Marco Conde, muchas gracias Marco por tu aporte, eh, no sé la plataforma en la que esté jugando, pero este, él la encontró, o sea que la caja es cierta. Y bien, en esa caja tiene dos cosas interesantes. Tiene dos texturas, que es Roar y JJJ, JJJ, sí, JJJU, que es un desarrollador de DICE. Y muy bien, en esa caja viene este código, que aparentemente es una plática entre dos desarrolladores de DICE, que dice aquí arriba, shh, tuve que esconder parte de él, lo estabas haciendo muy fácil. Y básicamente tenemos el mapa de Paracel, algo que... Si bien hicimos el video y no importa esto que les voy a decir, no importa que sea o no sea cierto lo que nosotros le pusimos ahí, que tenga o no tenga esas letras que intentamos encontrar, pero esto le da pistas a la demás gente para que intenten nuevas técnicas, dejen de odiar tanto. Entonces aquí dice que el Paracel más algo que no sabemos si nosotros encontramos o alguien más va a encontrar es igual a un tiburón, porque esas son mandíbulas de tiburón. Pero tal vez nos estemos, este, nos estemos em, obsesionando mucho. Porque igual, y no es un tiburón, no es un segundo melagalodón, igual es tan solo una seña de que pudiera aparecer algo más. Pero como les digo, posiblemente estemos yéndonos a un lado equivocado, de que no sea un megalodón. ¿Y por qué digo que no podría no ser un megalodón? Bueno, tenemos a un desarrollador, bueno, no un desarrollador, un manager de la comunidad, que es Dan Mitre. Entonces, si ustedes se van a su Twitter, van a ver esta imagen demasiado interesante de fondo. Y si nosotros la analizamos, inspeccionamos el elemento, que mmm, aquí nos sale el elemento. Y el elemento del fondo, ¿qué es? ¡Wow! Es un kraken a punto de devorarse. Un barquito. 
Y en Paracel, si mal no recuerdan, hay un barco, un, más bien un portaaviones, que no tenemos ni puta idea de cómo demonios se rompió. Habrá sido decisión de un diseñador haberlo roto así. Habrá sido un motivo extraño. Estará el Kraken por ahí. Bueno, posiblemente no sabemos, les digo. No estamos seguros si sea Megalodon, si sea un Kraken. Pero a mí lo que se me hace muy triste es que les quieran ver la cara. Y hay muchas personas que han estado intentando subir estas cosas. Sobre todo personas nuevas en esto del análisis de Battlefield. Y este... Y no están tomando en cuenta todos los factores, porque la mayoría de los sonidos, si no es que todos los sonidos de, de alguna bestia mítica, por ejemplo el del tiranosaurio, aparecía un nombre particular de sus de sus ruidos. En el caso del Yeti, y ustedes lo podrán ver en el video del Yeti que les dejo aquí, eh, al final yo les puse todos los nombres de todos los uh, archivos que tenían uh, el audio del Yeti. Y precisamente me enoja que cuando a ustedes les presentan unos posibles sonidos del Kraken, no se estén dando cuenta en el nombre de los archivos. El nombre de los archivos no dice nada. Dice turbina, turbina y más turbina. Y obviamente si va a decir turbina, pues de qué parte creen que sea. Será del Kraken, yo creo, ¿verdad? Entonces les digo, ahí se nota que son un poquito nuevos en esto, porque a menos es una pista muy, muy sólida la que nos han dado los chicos de DICE de estar buscando las cosas de la manera en la que nosotros las buscamos, porque para entrar a los archivos de sonido es un relajo. Este, Básicamente los que tienen que entrar son hackers, son archivos que no están en un formato normal, tienen que descomprimir todo el juego, tienen que buscar dentro de los archivos del juego, tienen que sacarlos y cuesta muchísimo trabajo hacerlos. Son hackers los que se dedican a hacer eso. Y realmente, bueno, si el nombre del archivo te está diciendo turbina, pues lo más seguro es que sea la turbina, no, del Kraken. Y en este caso no se ha encontrado absolutamente nada en Paracel, la nueva actualización no trajo nada al respecto. Así que les pedimos un poquito de paciencia chicos, vamos a intentar hacerlos todo bien. Y obviamente también hay muchas, muchísimas pistas falsas. Aquí les dejaré unas cuantas imágenes de pistas muy falsas. No confíen en, en, en medios que no los comentamos o que no les comentemos en Facebook. Están al pendiente de eso, es algo que tenemos que, que estar en, tomando en cuenta y decírselos a ustedes. Y obviamente chicos un poco más de tolerancia porque les recuerdo que esta comunidad de Battlefield es una comunidad internacional, es muy egoísta pensar que solamente somos los latinos los únicos que tenemos validez aquí, si bien este canal es latino, bueno la verdad es que toda la información viene de, de fuera y tristemente eh, les guste o no ningún latino, ningún youtuber latino, ni español, ni nadie que hable en español ha logrado este, descifrar algo al respecto. Así que respetemos la diversidad de idiomas y yo creo que necesitamos a gente que sea fanática de Battlefield, que maneje bien el inglés y que sea de otras partes del mundo, porque yo no creo que ustedes me puedan ayudar a traducir los textos chinos, los textos coreanos o de inclusive el bengalí que acaba de salir. Hay muchos textos en bengalí que no tenemos ni puta idea de qué significan y tristemente no creo que tengamos mucha gente en Latinoamérica que le gusten los juegos, sea fluyente en inglés y nos pueda ayudar. Así que tolerancia, paciencia y revisen sus fuentes chicos, si la pista se ve muy fácil, lo más seguro es que sea falsa. Estamos al pendiente chicos, cualquier cosa que logremos descubrir, les, les, se los comunicaremos, este trabalenguas que ya se me hizo, ya me cansé de hablar tanto, y estén al pendiente de nuestras redes sociales, de Facebook y Twitter, se despide de ustedes Ninja Apoyo, y nos vemos a la que sigue. Thank <laughs> you.